欢迎来到明星新闻 M K N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王选 2,022 古偶女主颜值 Top 9， 虞书欣第五，赵露思第四，迪丽热巴冠军是 Top 9， 杨颖饰演风起陇西柳莹，杨颖在风起陇西再次扮演第一花魁，汉服古装好美。柳莹表面上是一个流离失所的乐师。在战乱中被寻徐所救后，成为蜀汉子阉格的乐妓。他混迹于风月场所，就是为了有更多的机会搜集情报，为地下工作做掩护。真实身份是曹魏派入蜀汉的间谍。杨颖过去常在古装影视剧里扮演花瓶角色，角色设定大多是极致美艳第一人。不得不说，她的外形确实撑得起这样的设定。而杨颖一度很想摆脱这样的荧幕形象，但评价一步不如一步。这次风起陇西走回老路，演技反而稳定不少。Top 八，袁冰妍饰演祝清好刘玲。袁冰妍在祝清好的古装造型也把她的美凸显出来。其实，在琉璃爆火之前，许多网友都吐槽袁冰妍的古装不好看，琉璃的造型被嫌弃像小婢女。不过，她的古装却越看越有韵味。祝清好的造型设计让她看起来典雅有气质。果然，还是要找对造型。自琉璃以后，袁冰妍的古装扮相像是开了外挂一样，拍摄祝清好。落花时节又逢君的路透照，多次美上微博热搜，尤其是落花时节又逢君的仙侠装扮，可甜可飒可美艳。只可惜他先前因为公司涉嫌逃漏税，导致现在有点被冷藏的状态。落花时节又逢君，不晓得还能不能播。Top 七，陈玉琪饰演静双城白英，陈玉琪也被网友票选进榜了。之前她在《香蜜沉沉烬如霜》《倚天屠龙记》的古装扮相都备受好评，穿上古装灵动甜美又带有一股英气。特别适合演侠女角色，这次在《镜双城》的造型是好看的，只可惜不知为何她在这部剧的演技特别拉垮，眼神空洞，毫无灵气，也就拉低了她穿古装的可看性。Top 六，杨超越饰演说英雄，谁是英雄温柔？杨超越在古装武侠剧《说英雄谁是英雄》演的温柔冲进榜，这角色还蛮适合她的。这部剧由东宫司藤的李牧歌执导，她是出了名的会拍美女，审美极佳，服装造型。场景设计皆是一流，杨超越在剧中的侠女造型蛮有侠气的，设计也贴合她活泼的角色形象。杨超越长相甜美又富有灵气，穿上古装灵动可爱，虽然没有让人一眼惊艳的古典气质，可是脸蛋有记忆点。小编很期待她在待播古装剧《七十吉祥》的造型，多次被路透上热搜，服装风格很有特色。Top 五，虞书欣饰演苍兰诀小兰花。虞书欣最近的人气超级火爆。被网友票选进两千零二十二古偶女主颜值第五名。其实，苍兰诀的造型设计备受争议，造型师易小雅还被骂上热搜。剧中虞书欣的服装虽然有仙侠剧仙气飘飘的质感，可是剪裁却太过现代，少了点古典韵味。不过，虞书欣古装还是蛮好看的。苍兰诀另外还有唐朝风格的造型，这就好看多了。唐式服装加上花店装，让虞书欣看起来甜美又温婉。小兰花这个角色备受观众喜爱，暖甜善良又温柔，很适合虞书欣。Top 四，赵露思饰演星汉灿烂月升沧海城少商。想不到最近人气爆棚的赵露思竟然才第四名。其实星汉灿烂月升沧海的服装设计也是被吐槽的，造型以东汉为参考背景，赵露思的中分发型与百事的裙褥都是汉朝的风格。然而有些网友觉得发型拉垮了赵露思的颜值。不如他在长歌行那样甜美可爱，小编觉得还是好看。主要是程少商这个角色太圈粉了，时而天真烂漫像小白兔，时而聪慧狡黠像小狐狸，软萌的模样根本就是赵露思本人。两千零二十二上半年，赵露思在《且试天下》演侠女被说不贴合角色，这次《星汉灿烂月升沧海》确实适合她。Top 三，刘亦菲饰演梦话路赵盼儿。刘亦菲被网友票选进两千零二十二古偶女主颜值第三名。这是刘亦菲阔别小荧幕十六年后回归拍摄的古装剧，而且这竟然是她成年后播出的第一部电视剧呢！仙女姐姐真不愧是仙女姐姐，刘亦菲的古装从来没有让人失望。《梦话录》为宋朝背景古装剧，刘亦菲穿上典雅的宋代服饰，清新脱俗又仙气爆棚，还多了一股妩媚诱人的女人味，媚而不妖，艳而不俗，优雅大方又自带贵气。她不只是皮香美，而是兼具皮香和骨香，真正的大美人。Top 二，杨紫饰演沉香如屑，沉香重化颜淡。杨紫不愧是顶级流量女神，被粉丝票选进2022古偶女主颜值第二名。
。这次沉香如谢沉香重画服装确实很用心，杨子的造型十分百变，衣服和发型换了好几套，甜美的风格确实很适合她，比在香蜜沉沉静如霜好看。沉香如谢严淡的角色设定，其实和之前杨子演的仙侠偶像剧大同小异，严淡天真烂漫，古灵精怪。值得一提的是。杨子是沉香如屑唯一一个使用原声台词的演员。之前在《香蜜沉沉烬如霜》，他的原声台词功底就备受肯定。这次在《沉香如屑》依然很稳，对比配音的诚意就有落差。网票选 2,022 古偶女主颜值 Top 一，迪丽热巴饰演与君初相识恰似故人归寄云何。即使最近赵露思、虞书欣分别借着《星汉灿烂月升沧海》和《苍兰诀》获得高热度，但依然无法打败迪丽热巴。成为网友票选 2,022 古偶女主颜值 top。老实说，与君初相识、恰似故人归的造型设计没有凸显出迪丽热巴的颜值优势。剧集开播初期，还有不少人吐槽服装难看，幸亏热巴的脸蛋够优越，稍稍弥补了服装的缺点。感觉迪丽热巴没有什么造型运，她之前在长歌型的蟑螂刘海也被笑很久，都没有遇到契合的造型师啦。先前在《三生三世枕上书》的造型设计就蛮适合迪丽热巴的。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。